பொருளாதாரத்தை விரைவு பாதையில் செலுத்துவதற்காக பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான நான்காம் கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவித்தார் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பில் பேசிய அவர் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயலாளர்களின் குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களது ஒப்புதலுடன் இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் குறித்து புதுதில்லியில் நான்காவது நாளாக இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிலக்கரி தாது பொருட்கள் பாதுகாப்பு உற்பத்தி விமான போக்குவரத்து மற்றும் பராமரிப்பு மின் விநியோக கட்டமைப்பு விண்வெளித்துறை மற்றும் அணுசக்தி துறை ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அறிவித்தார் தொழில்துறை தொகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக அவற்றை போட்டிகள் நிறைந்ததாக மாற்றும் வகையில் பொதுவான கட்டமைப்பு வசதிகளும் விநியோக வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி உற்பத்தியில் சுயசார்பை மேம்படுத்தும் வகையில் நிலக்கரி இறக்குமதியை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர் இதற்காக போட்டிகள் நிறைந்த வெளிப்படை தன்மையுள்ள தனியார் பங்களிப்பை இந்த துறையில் கொண்டு வருவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்கவிருப்பதாக கூறினார் டன்னுக்கு இத்தனை ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு வந்த நிலக்கரி இனி வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் வெட்டி எடுக்கப்படும் இந்த அடிப்படையில் தற்போது ஐம்பது சுரங்கங்கள் உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்ய தயார் நிலையில் உள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் கோல் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நிலக்கரி படுகைகளில் மீத்தேன் வாயு எடுப்பதற்கு விரைவில் ஏலம் விடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தாது சுரங்கத் துறையில் தனியார் முதலீட்டை அதிக அளவில் ஈர்க்கும் விதமாக ஐநூறு தாது சுரங்கங்கள் விரைவில் ஏலம் விடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார் குறிப்பாக அலுமினிய துறையில் போட்டியை அதிகரிக்க ஏதுவாக பாக்சைட் நிலக்கரி மற்றும் தாது சுரங்கங்கள் கூட்டாக ஏலம் விடப்படும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் இந்தியாவை தற்சார்புடைய நாடாக மாற்ற இராணுவ படைக்கல தொழிற்சாலை வாரியம் வணிகமயமாக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் தற்போது வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் முக்கியமான உதிரி பாகங்களை இனி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதன் மூலம் இராணுவ தளவாட இறக்குமதி செலவுகள் பெருமளவுக்கு குறையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மேலும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி துறையில் தற்போது நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ள அந்நிய நேரடி முதலீட்டு வரம்பு எழுபத்தி நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் விமான போக்குவரத்து துறையில் தற்போது அறுபது சதவீத அளவிற்கே வான்வெளி பயன்படுத்தப்படுவதாக குறிப்பிட்ட நிதியமைச்சர் விமான பழுது பார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு துறையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்திற்கு வரும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்றும் அறிவித்தார் முன்னணி விமான எஞ்சின் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் பழுது பார்ப்பு மையங்களை அமைக்கவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாம் கட்டமாக ஆறு விமான நிலையங்கள் தனியார் மயமாக்க விரைவில் ஏலம் விடப்படுவதுடன் மூன்றாம் கட்டமாக மேலும் ஆறு விமான நிலையங்கள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் புதுச்சேரி அந்தமான் உள்ளிட்ட யூனியன் பிரதேசங்களில் மின்சார விநியோகத்துறை தனியார் மயமாக்கப்படுவதுடன் பயனாளிகளுக்கான மானிய தொகைகள் நேரடி பண பரிமாற்ற திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுவதுடன் ஸ்மார்ட் ப்ரீபெய்டு மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையில் தனியார் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் விதமாக இஸ்ரோ கட்டமைப்பு வசதிகளை தனியார் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுவதுடன் செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு செலுத்துதல் மற்றும் விண்வெளி சார்ந்த இதர பணிகளிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றார் விண்வெளி ஆய்வு திட்டங்களும் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் அணுசக்தி துறையில் ஆராய்ச்சி அணு உலை தயாரிப்பிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவதுடன் புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ ஐசோடோப்புகள் தயாரிக்கும் பணியிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மேலும் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் பதப்படுத்தும் தொழிலிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படவிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு இந்த நிதி திட்டத்தின் ஐந்தாம் கட்ட செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது